up next on Hudson Church. That a lot of us ask God que usamos, le a Dios to use us que los use when the real petition should be la de verdad, ser, God help me Dios, to be more usable. Ser más usable. que digamos en este domingo and this Sunday for the first time por la primera vez uh, en el um, que esto fue un, un nacimiento delante de los ojos de nosotros en el 2023 this was a birth it happened in all of our eyes in 2023 uh, so delivering the word of God trayendo la palabra de Dios para este domingo for this Sunday is Minister Alexis Abreu Pacheco Alexis Abreu Pacheco And I'm going to be right next to her. <laughs> okay. Praise God. It's going to be in English and in Spanish. Okay, go. Yes. Good morning, Hudson Church. Buenos días, Iglesia Hudson Church. Before we start, Antes de empezar, let's do an extra prayer for Pastor Rene right now. Vamos a hacer una oración especial adicional para el Pastor Rene ahora. As this is his first time translating for me. Como es la primera vez que va a traducir para mí. And hopefully not the last in Jesus' name. Y que no sea la última en el nombre de Jesús. As Pastor mentioned. Como el Pastor mencionó. I'm Minister Alexis Abreu Pacheco. Yo soy la ministra Alexis Abreu Pacheco. And I would like to welcome those of you tuning in. Y quiero darle la bienvenida a ustedes que están mirando a través de la aplicación. As well as those here in person. Y, y también los que están aquí en personas. On this last Sunday morning of 2023. En el último domingo por la mañana del 2023. Here at Hudson Church. Aquí en la iglesia de Hudson Church. In Guttenberg, New Jersey, in Jesus' name. In Guttenberg, New Jersey. Whether watching live or in person, si están mirando en vivo o en persona, we ask that you take a moment. Yo le pido que tomen tomen un momento to share the broadcast para compartir la transmisión with your friends and family. Con sus amigos, amistades y sus familias. I want to thank God. Le quiero dar gracias a Dios for our senior pastor Rene Abreu. Por el pastor Rene Abreu here at Hudson Church. Aquí en la iglesia de Hudson Church for this opportunity to minister. Por esta oportunidad de poder ministrar to you all this morning. A todos ustedes esta mañana. Guided by the Holy Spirit in Jesus' name. Guiado por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. If you would have told me, si alguien me hubiera dicho a mí, growing up, creciendo, that I would be up here, que yo estuviera aquí adelante, delivering the word of God, transmitiendo la palabra de Dios, side by side with my dad, al lado de mi de mi padre, on New Year's Eve, en en el día de año nuevo, I would not believe you. No te hubiera creído. So I want to take a moment to praise God. So le quiero dar un momento para agradecerle a Dios. And publicly thank him. Y públicamente darle gracias a Dios. For changing our lives. Por cambiar nuestras vidas. For the glory of God. Para la gloria de Dios. And I'm going to need a hug real quick. <laughs> <laughs> okay. If you could just bow your heads, vamos a bajar nuestros rostros, close your eyes, cerrar nuestros ojos, let's open up in prayer, y vamos a abrir en esta oración. Father God, Padre Dios, thank you for this morning, gracias por esta mañana, thank you for every family, gracias por todas las familias, represented here today, están representadas aquí en esta noche, este día. You, thank you, Father, gracias Padre, that we can say we made it, que podemos decir que llegamos, through 2023 alive, en el 2023 vivos, despite whatever we're going through, y, 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 uh, sin importancia de lo que hemos pasado. We're alive, Father. Estamos vivos, Padre. We still have a purpose. Todavía tenemos un propósito. On this earth, Father. En esta tierra, Padre. Don't let us forget that. Nunca lo dejes, nosotros olvidarlo esto. Holy Spirit, help me. Espíritu Santo, ayúdame. To be usable by you. Para poder ser usable por ti. That it may be all of you. Que sea todo de ti. And none of me. Y nada de mí. 
I pray that everyone receive Yo oro que todo el mundo a revelation this morning una revelación esta mañana from the Holy Spirit a del Espíritu Santo. Father through your word Padre, a través de tu palabra, through me a través de mí, through this message a través de este mensaje, Holy Spirit have your way Espíritu Santo, tenga tu manera. in Jesus name en el nombre de Jesús. you may be seated Amen. Amen. Y estar Hudson Church what an honor Iglesia de Hudson Church que honor Privilege Privilegio. and responsibility is, responsabilidad. it is to minister es ministrar. the last message of 2023 to you this morning. A ustedes esta mañana. I remember in the beginning of the year Yo me recuerdo el principio de este año, at the women's ministry en el ministerio de las mujeres, the ladies went around the room las mujeres fueron alrededor del, del salón, setting different goals they had poniendo diferentes metas que ellos tenían, for their individual walks with Christ para su, uh, uh, caminos individualmente con Cristo. And the different ministries y las ministerios they wanted to get involved with this que ellos year. Quería envolverse en este año. If you were at that session, si ustedes tuvieron esa sesión, maybe you remember what I'm talking about. Ahora, ustedes se recuerdan lo que yo estaba hablando. Praise God. Gracias a Dios. I can say I've witnessed. Yo le puedo decir que yo a, a testifi, a, te, soy testigo. Some of those declarations de esas declaraciones come to life in 2023. Venir en vida en 2023. And I really love that exercise. Y de verdad que me encantó ese ejercicio. And it's something I suggest we all do. Y es algo que yo les sugiero que todos lo hagan. As Christians. Como cristianos. As 2024 quickly approaches. Como el 2024 está a punto de llegar. In the world, everyone. En este mundo, todo el mundo. Starts the year. Empieza el año. With resolutions. Con resoluciones. And setting personal goals. Y poniendo metas personales. Which is great. Que es importante. Que son buenos. But. Pero. Priority one needs to be. Por la prioridad número uno tiene que ser. What are me and God. Que es lo que yo y Dios. Going to do in 2024. Vamos a hacer en el 2024. How can I improve ¿Cómo yo puedo mejorar my relationship with Jesus mi relación con Jesús in 2024? En el How can I be more usable ¿Cómo yo puedo ser más usable for the kingdom of God para el reino de Dios in the new year? En el nuevo año? The title of today's message, el título de mensaje de este día, Are You Ready to Be Used? Usted está preparado, listo para ser usados? We learned at a leaders conference Nosotros aprendimos en un en una conferencia de liderazgo that a lot of us ask God que muchos nosotros le usamos le pedimos a Dios to use us que los use when the real petition should be cuando la petición de verdad debería ser God help me Dios ayúdame to be more usable ser más usable a lot of people want to be used, Muchas personas quieren ser usadas, but they don't know how to act. Pero no saben cómo comportarse. And what good is it y qué, 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 qué bueno es to get the ministry coger un ministerio, or the position o la posición, and then be unprepared y después no estar preparados, or unreliable o no ser, no disponibles in that blessing. En esa bendición. God is always ready Dios siempre está listo to use you. Para usarte a ti. He's waiting for you Él está esperando para que ustedes to be ready to be used estén listo para ser usados. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Col Colossians 3, 1 Col and 2. Colossians 3, 1 and 2. And from the message in English. So if you're serious about living this new resurrection life with Christ, Act like it. Si ustedes están serios para vivir esta vida nueva de la resurrección con Cristo, compórtense como si están listos. Pursue the things over which Christ presides. Persiguen sobre las cosas que Cristo está, en, 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 está en, en, encargado. Don't shuffle along. I, you, Don't shuffle along. Yeah. No <laughs> se muevan. Okay. It's, uh, it's up. Okay. Or, yeah. Eyes to the ground. Observed with the things right in front of you. Look up and be alert to what is going on around Christ. That's where the action is. See things from his perspective. Amen. 
When you start the new year this way, uno el año nuevo de esta manera, with the right focus, con el correcto, asking the right questions, preguntando las preguntas correctas, you will see the fruit from that. Ustedes van a ver el fruto de eso, overflow. Sobre, uh, Sobre abunde, sobre nosotros. Into all, into all the other areas. Ente, uh, uh, va a sube, sobre abundar en diferentes áreas. Of your lives. De sus vidas. When you change your priority. Cuando uno cambia nuestras prioridades. To improving your relationship. Uh, para mejorar nuestra relación. With Jesus. Con Jesús. And making yourself. Y haciendo, dejándose usar. More usable. Ser más usables. For the kingdom of God. Para el reino de Dios. Every other area of your life. Todas las otras áreas de nuestras vidas. Will benefit as a result. Van a tener de beneficios. Matthew 6, 33. Amplified. Mateo 6, 33. But seek, aim at, and strive after, first of all, his kingdom and his righteousness, his way of doing and being right. And then all these things taken together will be given you besides. Amen. That being said, Eso dicho, as we get stronger in the things of God, más fuertes en las cosas de Dios, the attacks from the enemy los ataques del enemigo, also become stronger. También se convierten más fuertes. But Pero, when your priorities change, pues nuestras prioridades cambian, then you are better equipped entonces ustedes están mejor equipados for those attacks para esos ataques in Jesus' name. En el nombre de Jesús. The devil is actually doing you a favor, el diablo actualmente te está haciendo un favor when he attacks you. Cuando te ataca. Because when your priorities change, Porque cuando las prioridades de uno cambian, when you know who you are in Christ, cuando ustedes saben quién ustedes son en Cristo, and you know that God y ustedes saben que Dios already declared you the winner, ya te declaró el, el, el vencedor, your perspective la perspectiva of the attacks de, also changes. De los ataques también cambian. Be because those attacks Porque esos ataques now become practice for you. se convierten en prácticas. To work out your salvation. Para caminar, trabajar su salvación. And to work out everything. Y tra y trabajar todo. That we're learning. Que estamos aprendiendo. Through the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. And put it to the test. Y ponerlo a prueba. While the devil thinks he's beating you up. Mientras que el diablo piensa que te está dando golpe. He's doing you a favor. Que te está haciendo un favor. And making you a stronger Christian. Y te está haciendo un cristiano más fuerte. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. It is all about your priorities es todo sobre las prioridades and your perspectives. Y las perspectivas. Your mind determines tu mente determina everything in your life. Todo en tus vidas. And that is why the devil y eso, por eso es que el diablo attacks your vision te ataca la visión and your thoughts. Y los pensamientos. When your priorities are straight, though, cuando, cuando, cuando nuestras prioridades están rectos, Everything else falls in line. Todo lo demás se, se, se cae en, en, en línea. Because what's, what you once viewed as an obstacle, porque lo que una vez antes miraba algo como un obstáculo, you learn to now view as an opportunity. Ha aprendido que ahora es una oportunidad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In 2024, en el 2024, we need to start looking at obstacles tenemos que estar mirando a los obstáculos as opportunities. Como opportunities. Opportunities to get stronger. Opportunities to, ser más fuerte, to strengthen our faith. Para, eh, eh, poner más fuerte nuestra fe, to learn something new. Para aprender algo nuevo, that will benefit us. Que va a ser de beneficio hacia nosotros, or benefit someone else. O ser de beneficio a otra persona, to learn new fighting strategies. Para aprender nu nuevas estrategias de cómo pelear, and new blessing strategies. Y nu y nuevas estrategias de, de bendiciones. There is an opportunity in everything Hay oportunidades en todas las cosas that life throws at you. Que la vida te tira hacia uno. You have to just open your spiritual eyes Lo que tiene que hacer es abrir sus ojos espirituales and catch something y agarrar algo in Jesus' name. En el nombre de Jesús. So many times God is trying Muchas veces, tantas veces que Dios está tratando to show us a new way enseñarle una, un camino nuevo. and we just can't see it because no we expect him Porque nosotros esperamos que él do, to do the same thing haga, 
to do things the same way que haga las cosas de la misma manera that he did for us que lo hizo anterior in previous situations en, en situaciones anteriores but that's not how God works por así no es como trabaja Dios he is full of surprises el Dios está lleno de sorpresas so in 2023, maybe, so in 2023, a la mejor, some of us allowed certain obstacles a dejamos algunos nosotros, algunos obstáculos, to become walls que se conviertan en paredes, that held us back que los aumentaron hacia atrás. instead of opportunities en vez de que ser opportunidades, to learn new ways de aprender nuevas maneras, to navigate forward. Para navigar hacia adelante. It happens. Esto sucede. If that's anyone here, just repent. Si hay alguien aquí, nada más hay que arrepentirse. And ask God to open. Y, y pedirle a Dios que abre. Your spiritual eyes. Sus ojos espirituales. In the middle of your obstacles. En el medio de los obstáculos de nosotros. So that you can grasp. Para que ustedes puedan ver. What you need to learn. Lo que tienen que aprender. From that situation. Sobre esa situación. Of course. De, uh, Por supuesto, when you're going through things, uno está pasando, atravesando cosas, you don't want to hear that though. No quiere escuchar eso. It's easier to stay stuck. Es, es más fácil quedarse estoqueado. And blame the obstacles. Y, y echarle, echarle la culpa a los obstáculos. As the excuse. Como la excusa. For your failures. Por sus fracasos. Than to push forward. De empujar hacia adelante. Into unknown territory. A territorios desconocidos. We have to go through the valley. Nosotros tenemos que ir a través los valles. In order to get to. Para nosotros poder llegar. The next mountain a though. A las próximas montañas. And notice the scripture talks about y atención a lo, como la escritura habla, walking through the valley. Caminando a través de los valles. Not running. No corriendo. Psalms 23.4 Salmo 23.4 Yeah, though, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Some of us, de nosotros, I know I'm guilty of it, yo sé que yo soy culpable de esto también, want to run through the valleys queremos correr a través los valles, instead of walking through en them. Vez de caminar a través de ellos. We try to reason de poner razones, or rationalize with God. Or racional, or racional, racional. We try to rush him. Queremos ap we know we have to go through the valley. Sabemos que tenemos que pasar a través las valles. So we try to convince God. Pero tratamos de convencer a Dios. To show us the lesson right away. Que lo enseñe la lección rápidamente. So that the process is quicker. Para que el proceso sea más rápido. Or less painful. O menos doloroso. And while it would be great. O, o, aunque esto fuera bueno. For God to just reveal the lesson. Que Dios lo revele la lección. Right away. Rápidamente, so we can immediately move forward para que nosotros inmediatamente podemos echar hacia adelante, to whatever's next. Para lo que es próximo, history shows la historia lo enseña, that time and time again tiempo y tiempo de nuevos, even when God is up front que, aunque cuando Dios está por el frente de nosotros, and clear y claro, about the lesson sobre las lecciones, we still miss it Muchas veces todavía no los damos cuentas. We're not prepared to handle it. No estamos preparados para darle frente. Or we ignore it altogether. O las ignoramos completamente. And the simple example for today to look at. Y el ejemplo simple para nosotros mirar para esta mañana. Is Moses and the rock. Moisés con la piedra. So we're going to go to Numbers 20. Vamos a ir Números okay. capítulo 20, verso 7. The Lord said to Moses. El Señor le dijo a Moisés. Take the staff. And you and your brother Aaron gather the assembly together. Speak to that rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink. So Moses took the staff from the Lord's presence, just as he commanded him. And he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, Listen, you rebels, must we bring you water out of this rock? Escuche, tú rebeldes. Give that back to me. Give it back to me, please. So, don't, don't, don't steal my punch. Hold on. Listen, you rebels, must we, must we bring you water out of this rock? Tenemos que traer aguas de esta roca? No, no. <laughs> then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Y Moisés levantó sus brazos y le dio dos veces a la, a, a la roca con su vara. 
water gushed out, and the community and their livestock drank. Y el agua salió, y la comunidad y sus animales comieron, toma, bebieron. Verse 12. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them. So el Señor le dijo, porque no confiaste en mí suficiente uh, y, y séme santo alante de esta comunidad o los israelitas, tú no vas a llevar a este pueblo para uh, la tierra que yo les voy a dar a ellos. God was very clear in his instruction. Dios estaba bien claro en sus instrucciones. The people were doubting God. Las personas estaban dudando and, en Dios. And fighting with Moses. Y se estaban peleando con Moisés. About the lack of water and the conditions. Por la escasez de agua y las condiciones. That they were living in that moment. estaban viviendo en ese momento. Despite all the miracles. Despite, uh, no importa todos los milagros que ellos vieron. That they had already witnessed. So when, when God gave Moses specific instructions, Pero cuando Dios le dio a Moisés instrucciones específica, it was for a reason. Fue por una razón. He told Moses to speak to the rock. Moisés le dio, háblale a la piedra. And Moses struck the rock. Y Moisés le dio a la piedra. He ignored the instructions Él from God. Él ignoró las instrucciones de Dios. In a moment of doubt. En un momento de duda. And not only missed the lesson. So, no solamente falló la lección. But ruined the lesson. Pero la reunió. That God was trying to demonstrate. Que Dios quería demostrarle. Through him to the a, people. A través de él, de él a, al pueblo. Not only did Moses ignore the instructions, no solamente Moisés ignoró las instrucciones, but he also insulted the people, por insultó también las personas, la, el pueblo, and called them rebels, y los llamó rebeldes, as he was rebelling, <laughs> como él también estaba siendo rebelde, against God's instructions, contra las instrucciones de Dios. And, and we see throughout the Bible, y vemos a través de la Biblia, so many times, tantas veces, where God tells leaders or the people what to do, que Dios le dice a los leaders, que Dios le dice al pueblo cosas que hacer, and they still mess it up, y ellos todavía no lo hacen correcto, just like in 2023, igual que en el 2023, even though we have the examples of everyone, aunque tenemos los ejemplos de todo el mundo, in the Bible as a guide, en la Biblia para hacer una guía para nosotros, we still miss the lessons, todavía nosotros fallamos las lecciones, that God is trying to get to us, que Dios está tratando de llegar a, lo, a nosotros, we have all the examples laid out for us, nosotros tenemos todos los ejemplos puestos delante de nosotros, and we still make the same mistakes, y todavía hacemos los mismos errores that they did. que ellos hacían. And yet we still don't understand y después todavía no entendemos why we need to walk porque tenemos que caminar through the valley. a través de las valles. So as 2024 approaches us now, so I, 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 cuando está llegando el 2024 hacia nosotros ahora, as we come across new valleys in our lives, cuando vamos a atravesar nuevos valles en las vidas de nosotros, let's remember to walk, vamos a recordarlos de caminar, through those situations, a través de esas circunstancias, and really receive everything we need, y de verdad recibir todo lo que necesitamos recibir, to learn from that, para aprender de esas lecciones, instead of speeding through them, en vez de ir rápidamente sobre sobre, eh, eh, sobre esas lecciones. Let's learn to train ourselves Vamos a aprender a entrenarlos in, a nosotros in the battles en las batallas. so that when we win para que cuando ganemos, we don't just win no solamente ganemos, but we dominate pero podemos dominar, and we crush those battles y aplastamos a esas batallas, once and for all una y una sola vez, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. And if you do stumble in the valley in 2024, just get back up. De nuevo. Shake it off. Uh, Remember who you are. Ustedes son, son. Let us learn how to become usable Vamos a aprender cómo ser más usables. while in the valley. Cuando estemos en los, en las valles. God has you covered. Dios te tiene cubierto. Amen. Amen. God. God is the only way out of the valley. Dios es la única manera de salir de ese valle. He is loyal. Él es fiel. And he's ready to go through it with you. Y él está preparado ir a, a, a atravesarlo contigo. He's not waiting on the other side. Él no te, te está esperando en el otro lado. Like a spectator. Como un, uh, un espectador. 
He wants to get in there with you. Él quiere estar adentro de esa batalla contigo. So that when you come out victorious, para cuando tú salgas con la victoria, on the other side, en el otro lado, there will be no question. No va a haber ninguna duda o that, pregunta. That the glory belongs to God. Que la gloria es de in Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Proverbs 24, 15 and 16. Proverbs 24, 15 and 16. Don't interfere with good people's lives. Don't try to get the best of them. No matter how many times you trip them up, God loyal people don't stay down long. Amen. Soon they're up and on their feet while the wicked end up flat on their faces. Amen. Amen. Use those scriptures as encouragement. Usa estas escrituras para animarse. Hudson Church, as we're about to start a new year. Iglesia de Hudson Church, como estamos preparándonos para empezar un año nuevo. Maybe you're down right now. A lo mejor ustedes están abajo en este momento. If you are, si ustedes están bajos en este momento, remember that promise. Recuérdese de esta promesa. No matter how many times no importa cuántas veces you fall, uno se cae, if you are loyal to God, si ustedes son fieles a Dios, you will not stay down. Ustedes no se van a quedar en el suelo. He helps you up. Este va a ayudar a levantarse. Each and every time. Cada vez. If you lean on him. Si tú se recuesta en él. In Jesus name. En el nombre de Jesús. In 2024, let us learn to be vamos a aprender a ser more dependent on God, más dependiente en Dios. especially during the obstacles, Especialmente cuando estamos, uh, dándole frente a los obstáculos. just because things happen so, cosas suceden, that are outside of que están fuera de your plan del plan de ustedes, doesn't mean eso no quiere decir God doesn't have you covered. Que Dios no te tiene cubierto. On Tuesday, Pastor Rene did a lesson en el Marte, el Pastor Rene hizo una lección on the importance of en la importancia de keeping your eyes on Jesus. Mantener sus ojos en Jesús. Hudson Church, Iglesia de Hudson Church, that is the only way esa es la única manera you are going to survive que uno va a sobrevivir and dominate y dominar in 2024. En 2024. Amen. With your focus on him, si el enfoque tuyo está en él, and on your relationship with him, y sobre tu relación con él, you have the power ustedes tienen el poder to make this year ser este año, the best year el año mejor of your life. De su vida. In Jesus' name, en receive it. Jesús. ¿Usted lo recibe? If you are a member of Hudson Church, si ustedes son un miembro de la iglesia de Hudson Church, you have been fed. Ustedes han sido alimentados. The word of God. La palabra de Dios. In abundance this en year. En abundancia en este año. Let's not waste it in 2024. No vamos a desperdiciar esas lecciones, esa comida en el 2024. Stop keeping it to yourself. Paren de mantenerse esas lecciones hacia ustedes mismos, para ustedes solo. We have to stop being Nosotros tenemos que parar de ser spiritually espiritualmente obese Christians. Eh, eh, cristianos obesos. And start shedding y vamos a all of the blessings todas las bendiciones and knowledge y conocimiento of God de Dios that we have stored up. Que hemos, uh, uh, um, 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 into this lost world a, a este mundo perdido, in 2024. En el 2024. God is ready to use you. Dios está listo para usarlo a ustedes. This is the year for you este el año para ustedes, to present yourself para presentarse a ustedes, usable usable for the kingdom of God para el reino de Dios, in Jesus' name. En el nombre de Jesús. I want to close with these scriptures. Quiero cerrar con esta escritura. And I want you to translate because it's the message and okay. I want to make sure they get it. Okay. Yes, ma'am. Proverbs 3, 5. Proverbs 3, 5 dice. Okay. Trust God from the bottom of your heart. Confía en Dios de lo profundo de su corazón. Don't try to figure out everything on your own. No trate de, de figurar todo so, en, en su propia fuerza. Six. Listen for God's voice. Escuchen la voz de Dios in everything you do en todas las cosas que ustedes hacen everywhere you go o donde quiera que vayan he's the one él es who will keep you on track el que te va a mantener en el, en el lado correcto 
Don't assume that you know it all. No se asume que usted se lo sabe en todo. Run to God. Corren hacia Dios. Run from evil. Corren de lo malo. Your body will glow with health. Su cuerpo va a brillar con salud. Your very bones will vibrate with Sus life. Sus huesos van a vibrar con vida. Honor God with everything you own. Dele honra a Dios con todo lo que ustedes sean un dueño de él. Give him the first and the best. Denle a Dios lo primero y lo mejor. Your barns will burst. Y sus graneros van a reventar. Your wine vats will brim over. Eh, eh, uh, de, magares de vino van a sobreabundar. But don't, dear friend. Pero no, eh, hermanos queridos. Resent God's discipline. Resientan la disciplina de Dios. Don't sulk under his loving correction. Ah, uh, no se entristeza bajo su corrección que te da con amor. It's the child he loves. Es el hijo que él ama. That God corrects. Que Dios corrige. A father's delight is behind all this. La, la, la delicia de un padre está atrás de todo eso. I love you, Hudson Church. Los amos, iglesia de Hudson Church. This is your year. Este es el año de ustedes.